रिसीव बिल इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यानी कि जो प्राप्त बिल है निम्न में से किसका भाग होता है लेजर का ट्रायल बैलेंस का जर्नल का या फिर फाइनल अकाउंट का तो फ्रेंड्स प्राप्त बिल जो होते हैं वो हमारे जर्नल का पार्ट होते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है नेक्स्ट है Why is government interested in accounting information? यानी कि जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड क्यों होती है यानी उसमें रुचि क्यों लेती है गवर्नमेंट इज अवेयर ऑफ द बिजनेस सिचुएशन इन द इकोनॉमी यानी कि जो सरकार है वो व्यवसायिक स्थिति की जानकारी रखना चाहती है जानकारी होती है उसको पॉलिटिकल पार्टीज आर एबल टू कलेक्ट डोनेशन यानी कि पोलिटिकल पार्टी जो डोनेशन है उसको कलेक्ट कर सकती है फॉर हाई टैक्सेशन हाई टैक्सेशन के लिए या फिर फॉर टैक्स असेसमेंट एंड डिफेंस पॉलिसी डिटर्मिनेशन यानी कि कर निर्धारण या फिर रक्षा नीति निर्धारण हेतु तो फ्रेंड्स सरकार लेखांकन इन्फॉर्मेशन जो भी हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होते हैं उनमें इंटरेस्ट इसलिए देती है क्योंकि उससे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कंट्री के अंदर जो बिजनेस है उनकी क्या सिचुएशन है जिसके अकॉर्डिंग वो पॉलिसी बनाने में उनको हेल्प मिलती है और साथ ही साथ उन्हें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ईजिली वो उसके लिए एक्शन ले सकती है तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is the amount withdrawal for purchase for personal use by the business owners? यानी कि अगर कोई भी व्यापारी अपने व्यापार से किसी भी तरह की राशि निकालता है तो उसको लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं द कमीशन इंटरेस्ट कैश या फिर विड्रॉल तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर इसका जो राइट right आंसर होगा उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स लेकिन फ्रेंड्स ऑप्शन में हमारे ड्रॉइंग्स कहीं भी गिविन नहीं है तो कमीशन तो ये बिल्कुल हो नहीं सकता इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा और कैश कैश भी नहीं होगा तो हम इसका राइट right आंसर मानेंगे डी विड्रॉल कई बार फ्रेंड्स एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है तो यहाँ पे विड्रॉल ऑप्शन में आया था तो आपको विड्रॉल ही टिक करना है क्योंकि आप देख लीजिए वैसे आप सबको पता होगा कि ये ड्रॉइंग ही है इसका आंसर लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कि वो किसी और टर्म में भी उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं लिख सकते हैं तो आपको वहां पर एलिमिनेशन मैथड से देखना है कि ये ऑप्शन नहीं हो सकते तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है नेक्स्ट आते हैं हाउ टू असेस जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग यानी कि जो लेखांकन के सामान्य सिद्धांत हैं उसकी परख कैसे की जा सकती है कॉस्ट के बेसिस पर ऑन द बेसिस ऑफ सिंप्लिसिटी ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी या फिर ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी तो फ्रेंड्स लेखांकन के सिद्धांत होते हैं उसका हम परख कर सकते हैं उसकी यूटिलिटी के बेसिस पे यानी कि कोई भी जो हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसकी क्या यूटिलिटी है तो ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग भी है कि हम यूटिलिटी के बेसिस पर उसके उसको असेस कर सकते हैं तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं लेजर इज प्रिपेयर्ड यानी कि खाता बही तैयार की जाती है फ्रॉम परचेज बुक ओनली यानी कि परचेज बुक से सेल्स ओनली सेल्स से कैश ओनली कैश से फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड जर्नल यानी कि जो प्रारंभिक लेखे की बहिया और जर्नल से हम पता कर सकते हैं तो फ्रेंड्स खाता बही हम तैयार कर सकते हैं फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड जर्नल यानी कि जर्नल से या फिर हमारे आ, जो हमारे अकाउंटिंग की बुक्स होती हैं उनसे हम अपने लेजा को प्रिपेयर कर सकते हैं तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड्स यानी कि जो कैपिटल फॉर्मेशन है उसकी प्रोसेसिंग किस पर डिपेंड करती है नेशनल इनकम पे एट दी एक्सपेंस ऑन फॉरन एड या फिर वी सेविंग तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कैपिटल फॉर्मेशन की कि वो किस पे निर्भर करती है तो फ्रेंड्स कैपिटल फॉर्मेशन हमारी निर्भर करती है सेविंग्स पे कि हम कितना सेव करके चल रहे हैं क्योंकि सेव करेंगे तभी हमारी कैपिटल फॉर्मेट होगी उसका फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कंटेंस दी वर्ड अटेनमेंट अटेनमेंट वर्ड जो है वो किसके लिए यूज किया गया है या फिर उसके अंदर क्या क्या सम्मिलित है ओनली कॉमर्शियल क्रेडिटर्स यानी कि केवल व्यापारिक लेनदार ट्रेडर्स डेटर्स ओनली यानी कि केवल व्यापारिक देनदार कॉमर्शियल डेटर्स एंड रिसीव बिल्स यानी कि व्यापारिक देनदार एवं प्राप्त बिल या फिर ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल बिल पेबल यानी कि व्यापारिक लेनदार एवं दे बिल 
तो फ्रेंड्स पैपे की हम बात करें तो इसमें सम्मिलित किए जाते हैं कॉमर्शियल डेटर्स एंड रिसिवेबल बिल्स क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी देनदार होगा तो वो हमें पैसा देगा तो प्राप्य हमारे पास आएंगी और अगर कोई बिल्स होगा रिसीव जो हमने किया है तो उससे भी हमारी जो है अटेनमेंट होगा यानी कि हमारे पास कुछ हम रिसीव करेंगे उनसे तो ये दोनों ही चीजों को अटेनमेंट के अंदर इंक्लूड किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ दी फॉलोइंग डिटरमाइंड वॉट टू डू यानी कि इनमें से कौन हमें निर्धारित करेगा कि हमें क्या करना है हमारी पॉलिसीज हमारा व्यू डिजाइन प्रोसीजर या फिर एक ऑब्जेक्ट तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है ये हमें निर्धारण करेंगे हमारे ऑब्जेक्ट क्योंकि ऑब्जेक्ट के बेसिस पे ही हमें एक आउटलाइन मिल जाएगी कि हमारे ये ऑब्जेक्ट है अब हमें इस वे में चलना है हमें इसको टारगेट करना है इसको अचीव करना है तो अगर हमें हमारे ऑब्जेक्ट क्लियर पता होंगे तो हमें सारी चीजें पता होंगे कि हमें क्या कैसे करना है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बी एंट्रेंस एग्जाम के यहाँ पे प्रैक्टिस सेट की बात कर रहे हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है कि हमें बी एंट्रेंस एग्जाम जो है वो क्लियर करना है तो आपको पता है आपको क्लियर करना है इसलिए आप ये वीडियो देखोगे लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा हमारा आपको पता ही नहीं है कि आपको कौन सा एग्जाम क्लियर करना है तो आप इस वीडियो को नहीं देखोगे तो क्या है आपको आपका उद्देश्य पता है उसके अकॉर्डिंग आप वो काम कर रहे हो यानी उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं द फॉलोइंग इज अ पर्सनल अकाउंट यानी कि निम्न में से व्यक्तिगत खाता है बिल्डिंग अकाउंट पे अकाउंट गुड्स अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट तो फ्रेंड्स अगर हम व्यक्तिगत खाते की बात करें तो व्यक्तिगत खाते में वो खाते आते हैं जो कि किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर व्यक्ति द्वारा बनाए गए होते हैं या फिर व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन डी है कैपिटल अकाउंट ये हमारा क्रिएट किया गया है और ये एक व्यक्ति को बता रहा है या एक संस्था को बता रहा है तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट है प्रिपेड इनकम रिसीव्ड आर यानी कि जो प्रिपेड इनकम है वो रिसीव्ड की जाए तो वो किस तरह की होती है एक प्रॉपर्टी की तरह है एक इनकम की तरह है एक ऑब्लिगेशन की तरह है या फिर नाइदर ऑफ दी अवर यानी कि इनमें से कोई नहीं है तो फ्रेंड्स अगर हम प्रिपेड इनकम की बात करते हैं तो ये एक ऑब्लिगेशन यानी कि एक दायित्व होती है हमारे लिए कि अब हमने इसको रिसीव कर लिया है एडवांस में अब हमें इसके लिए ड्यूटी परफॉर्म करनी है यानी कि कोई भी आपने इनकम रिसीव की है आपने इनकम तो रिसीव कर ली लेकिन उसके विहाव पर आपने कोई काम अभी नहीं किया है तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आपको वो काम करना है तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश अकाउंट बिल नॉट बी अफेक्टेड बाय जो कैश अकाउंट है वो हमारा किससे अफेक्ट नहीं होगा ऑप्शन है कैश पेमेंट टू फ्रेंड्स यहाँ पे ये गलत टाइप हो गया है आप यहाँ पे कर लीजिएगा कि जो हमने कैश पेमेंट करेंगे वो होगा हमारा क्रेडिटर को ठीक है तो कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स डिस्काउंट रिसीव्ड कैश सेल या फिर कैश फ्रॉम डेटर्स तो फ्रेंड्स हमारा जो कैश होगा जो हमारा अफेक्टेड नहीं होगा वो होगा हमारा डिस्काउंट रिसीव से हमने किसी भी तरह की डिस्काउंट रिसीव किया है तो उससे हमारे कैश को किसी भी तरह का कोई भी ए, अफेक्ट नहीं होगा वो हमारा जबकि अगर कोई लेनदार यहाँ पे पेमेंट कर रहा है तो उससे अफेक्ट होगा आ, हमने लेनदारों को कोई पेमेंट किया है नगद बिक्री या फिर देनदारों से कोई माल प्राप्त किया है उससे हमारा अफेक्ट होगा लेकिन हमारे डिस्काउंट से कोई अफेक्शन नहीं होगा तो यहाँ पर हमारा बी करेक्ट आंसर है नेक्स्ट आता है पेटेंट राइट पेटेंट जो है वो अधिकार है कौन सा रियल अकाउंट का या फिर पर्सनल अकाउंट नॉमिनल लेजर या फिर ऑल दीज तो फ्रेंड्स जो हमारे पेटेंट होता है वो हमारा पार्ट होता है हमारे रियल अकाउंट का यानी कि वास्तविक खाते का तो यहाँ पे ऑप्शन वन हमारा करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली पर्सन अकाउंट्स एंड रियल अकाउंट्स आर शोन यानी कि केवल पर्सनल अकाउंट्स एंड रियल अकाउंट शो किए जाएंगे तो कहाँ शो किए जाएंगे इन दी ट्रायल बैलेंस यानी कि तलपट में इन फाइनल अकाउंट यानी कि आर्थिक चिट्ठे में इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट तो फ्रेंड्स अगर हम पर्सनल एंड रियल अकाउंट की बात करें तो ये सारे हमारे शो किए जाते हैं फाइनल अकाउंट के अंदर तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एवरी ट्रांजेक्शन हैज एन इफेक्ट यानी कि प्रत्येक लेनदार लेन देन का प्रभाव पड़ता है तो कितनी जगह पड़ता है थ्री साइड फोर साइड टू साइड या फिर फाइव साइड तो फ्रेंड्स अगर हम लेनदारों की यहाँ पे बात करें कि वो सॉरी किसी भी लेन देन की बात करें कि कहाँ कहाँ उनका फर्क पड़ता है तो वो पड़ता है टू साइड 
वो क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये बेसिक रूल है कि जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उनके दो साइड होंगे एक डेबिट साइड होगी एक क्रेडिट साइड होगी वन साइड ट्रांजेक्शन कोई भी नहीं होगा ना ही वो वैलिड माना जाएगा तो ट्रांजेक्शन सभी ट्रांजेक्शन के दो साइड होंगे नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन एक्सपेंसिस ऑफ अ न्यू मशीन बिल बी डेबिटेड यानी कि जो इंस्टॉलेशन किया गया है न्यू मशीन का वो डेबिट होगा इन कैश अकाउंट कैश अकाउंट में मशीन अकाउंट यानी मशीन खाते में इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर इन इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट यानी कि जो भी हमारा स्टेब्लिशमेंट के टाइम पे जो एक्सपेंसिस हुए हैं उसमें स्थापना वे में तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें कि कोई नई मशीन को हमने स्टैब्लिश किया है और उसका जो अमाउंट है वो कहाँ डेबिट किया जाएगा तो फ्रेंड्स वो मशीन अकाउंट में किया जाएगा क्योंकि उसका जो अमाउंट है स्टैब्लिशमेंट का उसको मशीन अकाउंट के अंदर ही इंक्लूड कर दिया जाता है मशीन के प्राइस के साथ तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है नेक्स्ट है वॉट इज द पर्पज ऑफ द बिजनेस यानी कि बिजनेस का क्या उद्देश्य है यूटिलिटी जर्नलेशन यानी कि उपयोगता सृजन मेकिंग अ प्रॉफिट लाभ कमाना सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सामाजिक उत्तरदायित्व या फिर फुलफिलमेंट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी वाइल मेकिंग प्रॉफिट यानी कि लाभ कमाते हुए सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना यानी कि आप प्रॉफिट तो अर्न कर रहे हो लेकिन साथ में आप सर्विस भी अच्छी दे रहे हो अपनी सोसाइटी को तो फ्रेंड्स अगर हम बिजनेस के उद्देश्य की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा डी हमारा करेक्ट है क्योंकि फ्रेंड्स किसी भी यूटिलिटी क्रिएट करना ये उद्देश्य है लेकिन हमने ये प्राइमरी उद्देश्य नहीं कह सकते जबकि ऑप्शन में हमारे प्राइमरी उद्देश्य भी दिए हुए हैं तो ये नहीं होगा मेकिंग प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं बनाना ये तो बिल्कुल भी आ, हम नहीं कह सकते हो और अगर हम सिर्फ सर्विस की बात करें तो वो भी नहीं है क्योंकि हर पर्सन बिजनेस करता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए तो ना तो आप प्रॉफिट अर्न करें ना ही आप पूरी तरह से आप सर्विस बेस्ड हो आप ऐसा करें कि सर्विस भी अच्छी प्रोवाइड हो सके और आपको भी प्रॉफिट अर्न हो तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है जो कि सर्विस की भी बात करता है यहाँ पे सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की और साथ ही साथ प्रॉफिट बनाने की भी बात करता है तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसको पूरा करने की तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज के साथ तब तक के लिए बाय बाय